National Educator. Jambo mwanafunzi na karibu katika kipindi cha leo. Katika stadi ya kusikiliza na kuzungumza tunaenda kushughulikia ushairi. Mwanafunzi, katika madarasa yaliyopita tushajifundisha kuhusu ushairi, ukaweza kuelekezwa kuhusu ushairi, shairi ni nini, linaimbwa namna gani, na tukasema kwamba yule mtu ambaye anaimba shairi ni mgani. Kwa hivyo leo ningependa tuangalie lile shairi lina sehemu mbalimbali na hizi sehemu zote ndizo ambazo ningependa tuangalie kwa sasa. Kwanza kabisa shairi huundwa kwa ubeti. Ubeti huwa ni kifungu cha mishororo iliyowekwa pamoja. Na mishororo hii huweza kutambua ni shairi gani ambalo unazungumzia kwa sababu wakati tunazungumzia kuhusu aina za mashairi utapata kwamba huwa tunaangalia je hili shairi lina mizani lina mishororo mingapi mishororo ama idadi ya mishororo katika ubeti itatusaidia kuweza kujua kwamba hili shairi liko ama ni la aina aina gani mwanafunzi katika ushairi utapata ule ubeti umepangwa na kuwekewa vijisehemu mbalimbali na hivi vijisehemu ndivyo ningependa tuangalie kwanza kabisa kuna mshororo kisha ule mshororo una kipande kile kipande kila kipande kina mizani kisha ile mizani labda kati ya kila kipande kuna vina kuna ukwapi utao na mwandamizi. Hebu tuangalie kila moja ya sehemu hizi ili tuweze kujua ni nini. Na kwanza kabisa kuna mfano wa shairi ambalo ningependa tuangalie. Huu tu ni mfano wa shairi ambalo nangependa tulitumie ili kuweza kujua tunapozungumzia kuhusu mshororo ni nini? Tunapozungumzia kuhusu vina, ni nini? Shairi letu ni hili. Aina nyingi ya heshima Tun, tunza zinavyopangana. Salimia baba na mama na wote walowangwana. Uonyeshe taadhima, shikamoo itafana. Sabahi ukiwawima, abariki Maulana. Utende kwa roho njema mvyele mpishe njia awapo amesimama ekiti mpe inukia kumuona yuwasema umri wake ridhia akwambiayo wepima onyo kulizingatia mwanafunzi hizi ni beti tu ya sehemu ya shairi zima beti mbili ambazo ningependa tutumie ili kuweza kupambanua hivi vijisehemu vya shairi. Kwa hivyo kwanza kabisa neno la kwanza pale ni mshororo. Nataka tufahamu mshororo ni nini. Mshororo kwa kawaida huwa ni kama zile sentensi ambazo zinaunda ama ile mistari ya maneno inaounda ubeti. Na diposa hii mishororo yote pamoja inaunda ubeti mmoja. Mfano, katika shairi ambalo nimekusomea, umstari ama mshororo wa kwanza ni aina nyingi ya heshima. Tunza zinavyopangana. Huo ni mshororo wa kwanza. Kisha kuna mshororo wa pili. Salimia baba na mama na wote walowangwana. Huo ni mshororo wa pili. Mshororo wa tatu uonyeshe taadhima shikamoo itafana huo ni mshororo 
watatu kisha kuna mshororo wa mwisho ambao ni wa nne sabahi ukiwa wima abariki maulana kwa hivyo tukiangalia vizuri ubeti huu umeundwa kwa mishororo minne